Ребятушки, всем привет, всем доброе утро. Доброе Всех утро. вас целуем, любим, до луны и обратно. В общем, смотрите, мне что Эдик тут привез. Работы, работы мне сегодня на целый день. В общем, у нас сейчас спускают пруды, да, Эдик? Да. Спускают пруды, ну и для населения продается вот такая вот рыбка. Шанька, что ты боишься? Он убежал. Она же там плескается, вся рыба живая еще. И, в общем, получается килограмм 200 рублей, да? По 200 рублей. Все в кучу. Все в кучу. Амуры, карпы, караси, карпики. Все в одну, в одну цену. И, в общем, вот это на 2000, да, ты взял? Тут 10 тысячи. килограмм. 10 килограмм. И, в общем, смотрите, вот такой вот огромный белый амур. амур да, мы его сейчас приготовим. Карпики. Карасиков тут несколько штук. И сейчас вот амура пожарим. Карпов почи... ну, вот эту всю рыбу почистим. И я ее заморожу. Вот, заморожу. И будем есть. А на рынке, по-моему, 300 рублей килограмм уже, да, если я не ошибаюсь. На каком рынке? Здесь спускаются вот эти магазинчики. У них там же все покупают. А они здесь уже 300. Уже 300. На, на рынке, наверное, ну, на рынке, что тебе почистят, разделают ее, конечно. Вот. А так карпики такие небольшие. Ну, вот такие нормальные. Вот. Ну, амур, конечно, красавчик. Просто нереальный красавчик. Вот мы его Два сегодня и съедим. Да? Ну, да, больше, наверное. Не, бу... Ну, может, килограмма два, да. Этот. А я сегодня вообще не планировала на рыбу. Мы сегодня, это вообще случайно, спонтанно произошло. Идику позвонили с Аула. Теперь да. эта рыба нужна. Он говорит, ну нужна. Меня спросил, я говорю, да нужна. Вот и тоже с дуру 10 килограмм так, набрали, нам же это, вечно это, мало. Рыба, и этот, рыба, рыба, да. А я, девчата, варю суп. Утром поставила варить мясо с косточкой. У меня все это дело сварилось. Я бульон процедила. Горох я замачивала в, в чем? В соде. Не знаю, для чего это дело, но почитала. И вы мне как-то писали, что горох замочить в соде. Это я уже делаю второй раз. Вот, ну как бы нормально он разваривается, горох как горох. И в общем горох отправляю, пускай горох варится, я уже почистила картошку. Ну и дальше продолжаю заниматься рыбой. Я ее уже почистила, помыла и сейчас буду сортировать, что куда. Что заморозить, что сейчас жарить. И в общем отходить сегодня я не буду от задуманного. Я ж, с рыбой у нас же получилось неожиданно. Я думала утром, что сварю горох, пожарю котлеты, как раз детям дам с собой. И тут рыба. И, конечно, я буду и рыбу жарить, и котлеты жарить, я их отдам детям. Сварю супчик тоже и детям, и нам. И, в общем, все вот это вот буду сегодня готовить, наготавливать. Сегодня, в общем, день готовки у меня. Так, в общем, смотрите, всю рыбу я почистила. А, помыла, раздела, все это я сделала на улице. И, в общем, я решила, хотела, глаза сразу упали на белого амура, он же такой огромный. Но нет, белого амура мы сейчас отложим. Я его прям целиком и заморожу. Разделывать не буду, там уже, когда до него дело дойдет, тогда и разделаем. Так, амур у меня идет на заморозку, а сегодня я хочу карасиков. Вот выбрать всех карасиков и вот сегодня пожарю их. Ой, у меня горох побежал. В общем, горох у меня поднялся, выкипел. Печку, конечно же, все испачкала. Так, карпиков отдельно. Карпиков тоже прям целых заморожу, потому что они небольшие такие. А вот всех карасей пожарю сегодня. Так, это у нас кто? Карпик. Это карасик. Карпик. Карпик, 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 карпик маленький, мы его сюда, он прям вообще какой-то маленький-маленький. Ну жирная, девчата, рыба, хоть и вот это карасик, хоть вот карпы эти не крупные, вот с этого самура прям жирный-жирный, столько жира вышло. И с этих прям вода три раза, Первое, сначала я без воды ее почистила, выпотрошила и потом три раза я ее промыла на улице как хорошо удобно так вот это тоже маленький это большой у нас карпик это тоже карпик это карасик карасика сюда карпика сюда карасика сюда 
Это мне, это тебе, это еще раз мне, да? Это сюда. Это сюда. Этот небольшой сюда. Этот тоже небольшой сюда. И этого сюда. Все. В общем, это все, вот это и вот это у меня идет на заморозку. А вот эти у меня сейчас я надрезы на них сделаю. И просто засолю, девчата, поперчу. И пускай до вечера у меня стоит. А сейчас у нас на обед будет гороховый суп. И я займусь котлетами. А на ужин будет вот такая вот рыбка. Никакого гарнира, ничего не будет. Просто рыбка и салатик с помидоров, с огурцов. Тася, тебе уже эта рыба не лезет. Кот пришел как раз вовремя. Наелся от и до. И что хитрый такой? Я его ж накормила, он рыбы, кишков, все это наелся. Там еще прям мелкие-мелкие рыбки были. И этот... Еще пошла выкидывать вот эти все кишки, он еще там наелся. Эдика увидел и типа... Я голодный, давай корми меня. Мяу-мяу перед Эдиком. Типа, ты ж меня не кормил, она-то кормила меня. А ты меня не кормил. Ты хитрый котейка. Вот такие вот я, девчата, разрезы делаю. Чтобы она внутри хорошо просолилась, прожарилась. Но я думаю, что это все делают. И рыбы сегодня наедимся от души. Мы и так ее едим чуть ли не каждый день. Ну, то есть, вернее, я. Потому что... Я вот как начала, девчата, сейчас сижу на правильном питании. Я даже мясо так не хочу, как я хочу рыбу. Вот мой, мой организм требует рыбу. И я, можно сказать, что ее ем каждый день. Всякую всевозможную, то есть начиная от речной, кончая там хейки, ментай, какую я только не покупаю. Вот, то есть у меня ужин состоит из белка, из овощей, как я вам говорила. И в основном на ужин это у меня рыба. Любая рыба я закинула в духовку, нарезала салат, либо пожарила на сковородке, но в большей степени в духовке. Сделала салат какой-нибудь, и вот такой вот у меня ужин, ну, можно сказать, почти что, почти что всегда, пока мне это еще не надоело. Так же, как и завтрак у меня состоит, каждый мой завтрак состоит из двух яиц, только в разных вариациях. Вот я еще теперь хочу попробовать сделать омлет в пакете, чтобы вот так вот резать его, э, в пакет, э, омлет в пакете с овощами, там зелень, помидорки добавить. Вот этот хочу еще вариант попробовать. Яйца я тоже люблю, обожаю. Я не знаю, изо дня в день яйца мне не, не надоедают. То есть вот как завтрак у меня повторяется все время, так же у меня и ужин, можно сказать, что каждый день идет рыба. Так, Тася, подожди. Не вредничай. Ты вот сейчас начинаешь дурака гонять. Нет, я тебя кормила, а до отвала. Ты сколько рыбы съел, мы еще даже близко столько не ели. Жди теперь, когда пожарится, мы поедим, все остальное будет твое. Так, все, вроде бы на резике все сделала. А вот еще. А эту сейчас по пакетам пакую и убираю. А самуром не знаю, девчата, но я не хочу его пока пилить, рубить, потом целиком разморожу. У меня сейчас места в морозилке достаточно. И уже потом я с ним что-нибудь придумаю сделать. А может быть целиком даже вот надрезы сделаю. И может можно будет в духовке его запечь. Но это не сегодня и не сейчас, потом когда-нибудь. Взяли ж рыбу на потом, на когда-нибудь. Хотя, конечно, в любом случае рыба вкуснее, когда ты ее, вот она свежая. Да? А потом, когда с морозилки, как бы тоже ничего, но уже все равно не то. Но все равно тоже вкусно. Так, все, сейчас маринуем ее. Я лучок замариную. Помните, как обычно я рыбу жарю? Уже многие по моему рецепту рыбу жарят. Ну там рецепт какой? Рыбу жаришь и посыпаешь вот этим вот маринадом. Так, соль. Присаливаем прям так добренько, потому что рыба в себя лишнюю соль не берет. Она возьмет только то, столько, сколько ей надо. И перца черного. И оставляю вот это все дело до вечера. Ну, часа на три. Оно тут все просолится. Потом в муку и на сковородочку. Все, закрываю крышкой эту чашку и убираю. И сейчас вот займусь этой рыбкой. Так, а котлеты, девчата, я же вам говорила, что котлеты я делаю ПП. 
ни картошку, ни хлеб туда не добавляю, но это вот я детям, это я больше Алине с собой готовлю, она там уже будет салат себе какой-нибудь делать. В общем, смотрите, последнее время, как я начала делать эти котлеты. Вместо картошки и хлеба я, девчата, добавляю, вы сейчас упадете, обычный арахис. Вот, я его выписываю килограммами, он стоит недорого, то есть килограмм. На Валберис мне хватает, вот, я килограмм, когда еще заказала, еще даже половину мы не израсходовали. В общем, прям три хороших таких горсти арахиса я перекрутила. Вот, собственно говоря, само мясо. Ну, я не знаю, здесь у меня где-то, ну, полкилограмма, наверное, говядины. Это вчера у нас у соседей были поминки, и они резали корову, и, или корову, или бычка, и в пакеты ложили, вот мясо раздавали. И, в общем, хорошая такая свеженькая говядинка. И сюда я добавляю только лук, вот арахис, лук, яйцо и чеснок. Все, больше ничего. И вот такие вот, девчата, у меня будут ПП-котлеты. Видите? Орех, я вам говорю, я вас уверяю, никак он не чувствуется. Я его не чищу, то есть он не жареный. Вот обычный сырой, сырой арахис. Вот, я его не чищу, вот прям вот так вот, прям в этой сырой шелухе я его перекручиваю. Он там не ощущается никак. Все, девчата, супчик у меня готов. Сейчас посолю, добавлю ворошечку. Так, супчик шикарный получился. Смотрите, с мяском, отличный, прям отменный. Так, лаврушечку добавляю сюда. Так, надо попробовать на соль. И все. Пускай с лаврушкой еще чуть-чуть прокипит. Отлично. Уже примерно знаю каждой кастрюле сколько добавлять соли и вот такие вот я котлеты практикую уже ну не сказать прям давно девчата но недавно вот так как я подсела сижу ну не то что на диете я не скажу что это диета но вот мое обычное привычное сейчас питание и так как если добавить в котлету картошку и хлеб как я делала раньше Конечно же, после этих котлет начну будоражить свой инсулин, и чувство сытости у меня будет ненадолго. То есть через пару часов я захочу есть. А вот, а, вот такие вот котлеты, получается, они же как бы безуглеводные, да? Реально съесть пару штук, сделать какой-то салат, поужинать и все. И чувство голода тебя не будет мучить на ночь. Но я вам уже это рассказывала миллион раз. И в общем, я хочу сюда бы три вот таких вот ну, горсти таких хороших арахиса, говядинка, одно яйцо, три луковицы, две крупных, одна мелкая и чесночок. И все, вот и все, что в этих котлетах. И олени, они, ну, они вообще всем нравятся, всем. То есть и Эдику, и дети, они даже не понимают, что там какой-то арахис, что они какие-то непривычные. На вкус обычные котлеты. А оказывается, я думала, что это я выдумала велосипед. А нет. В интернете очень много рецептов именно с добавлением ореха. И грецкий орех добавляют. Вот у кого свой, допустим, грецкий орех растет, да, деревья. Орех аж много осенью собирают. Куда его девать? Ну, кто-то сдает, кто-то продает, кто-то пользуется сам. И вот как альтернатива можно и грецкий орех сюда добавить. И абсолютно любой другой, допустим, какой вы захотите. И они прекрасно жарятся, и они прекрасно не прилипают. В общем, отличные, отличные котлетки. Вот видите, прекрасные, отличные, шикарные котлетки. Все то же самое. Так, ну и ребятушки, вот уже под вечер жарю рыбку. Рыбка жарится. Перекладываю ее маринованным лучком. В общем, на сковородку у меня помещается только три рыбки. Она и не сильно мелкая, но и не, и не крупная. В общем, вот такая вот. Ну и вот, такой, вот, вот такая у меня сегодня рубрика. Называется рубрика «Наготовила». Наготовила, в общем, и, я, и завтра я готовить ничего не буду. У нас и суп, и рыба, и детям котлеток нажарила, и супа с собой дала. В общем, что, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Всем пока-пока-пока.